Hello, welcome students. We shall start the new topic that is tissue. Now, tissue. Before this, we have studied about cells. इसके पहले हम लोगों ने cells का अध्ययन कर दिया है. अच्छा, one thing you should know that cells combine to form tissue. Tissue combines to form tissue system. Tissue system combines to form organs. And this combines to form organ system, and that finally on organism. So, in this way, the from cells to organism produce cells in the and we know that two type of living are found. One is unicellular. And next one is multicellular. In the unicellular animals, all the life activities takes place in a single cell. Unicellular में क्या होता है कि जितनी भी जीवन की activities हैं हम जैसे nutrition हुआ, respiration हुआ, locomotion हुआ, जितनी भी चीजें हैं digestion हुआ सभी तो है एक ही cell में complete होती हैं. But in the multicellular animals, there are so many cells. हम जैसे so division of labour यानी कामों का विभाजन is must. हम जैसे जैसे मान लो कि हम मल्टीसेलुलर हम हैं तो इसका हाथ है कोई पांव है कोई नाक है कोई कान है सब अलग 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 काम से समझे तो अलग अलग काम से इन्हें डिवीजन ऑफ लेबर बट अपने कामों का विभाजन इसके अंदर है तो ये कामों का विभाजन एक सेल से तो होगा नहीं समझे तो ये नहीं जितने सेल्स हैं वो सभी जो है मतलब अब एक सेल्स कई सेलों में बटा अब ये जब कई लोग हो जाते हैं तो उनको बांट दिया जाता है कुछ ये काम देखेंगे कुछ ये काम देखेंगे कुछ वो काम देखेंगे इसी तरह यानी एक एक समूह में बन जाता है वो हम जो तो वह समूह जो उसी को हम लोग टिश्यू दैट इज टिश्यू इज द ग्रुप या कॉम्बिनेशन कुछ भी कह सकते हैं या क्लस्टर ऑफ सेल्स टिश्यू बहुत से कोशिकाओं का समूह है या संयोग है कम्बिनेशन है या क्लस्टर गुच्छा है समझे हैविंग सेम ऑरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऐसे कुछ काम का समूह जिसका ऑरिजिन यानी उत्पत्ति स्ट्रक्चर यानी संरचना और फंक्शन सब एक ही हो दैट टाइप ऑफ क्लस्टर या दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नॉन एस्टिस वैसा समूह जिनमें कोशाओं की उत्पत्ति संरचना और उनका फंक्शन काम एक ही हो वैसे समूह को कोशाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं टिश्यू के नाम से जानते हैं हम जानते हैं कि दो तरह के लिविंग्स हैं वन इज नॉन प्लांट्स वन इज नॉन एनिमल्स प्लांट्स में कुछ अलग व्यवस्था है एनिमल्स में कुछ अलग व्यवस्था है प्लांट के ग्रोथ अनलिमिटेड होती है एनिमल्स में लिमिटेड होती है हमने उनमें मूवमेंट यानी चलना जो है यानी लोकोमोशन नहीं पाया था इसमें लोकोमोशन पाया था वो सब अलग चीज है तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग टाइप से कोशिकाएं हैं यानी अलग कोशिकाओं का समूह मिलकर काम करता है समझे जैसे मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर है हम जो है ये मसल्स है मसल का हेल्प इन द मूवमेंट समझे तो हेल्प इन द मूवमेंट तो अब क्या होता है मसल एक ही कोशिका से नहीं बना हुआ है एक ग्रुप ऑफ सेल या क्लस्टर ऑफ सेल्स के मिलने से ये मसल्स बने हुए हैं एंड दैट इज कॉल्ड टिश्यू तो टिश्यू का और उसका काम क्या है बॉडी को शेप देना या लोकोमोशन या और या सेंसिटिवनेस फील करना तो ये सब काम जो है तो इस तरह जो है जितनी कोशिकाएं हैं वह 
क्या होता है कि जितने टिश्यूज हैं वो कंबाइन टू फॉर्म सिस्टम इस सिस्टम एंड ऑर्गेन्स एंड दैट हेल्पफुल टू अदर्स या दैट हेल्पफुल इन पासिंग द लाइफ जीवन को बिताने में सेव करते सो टिश्यू इज मस्ट इसलिए कि मल्टी सेलुलर में जब तक टिश्यू नहीं बनेगा तो आगे का सिस्टम चालू नहीं होगा तो सो टिश्यू इन इट इज फाउंड इन बहुत प्लांट एंड एनिमल्स दिशो टिश्यू इज डिवाइडेड इंटू टू द टिश्यू विच इज फाउंड इन कॉल्ड प्लांट टिश्यू एंड दो फाउंड इन एनिमल कॉल्ड एनिमल वैसे टिश्यू जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उसे हम प्लांट टिश्यू के नाम से जानते हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं उसे एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं अब हम विशेल स्टडी बहुत बहुत टिश्यू वन बाय वन नाउ वी शैल फर्स्ट स्टडी द प्लांट टिश्यू Shall study the plant tissue. Means the tissue which are found in plant. It is of two types. One is mesenchymatic tissue. Second one is permanent tissue. One is mesenchymatic tissue. and second one is permanent tissue now about this those tissue whose cells have cell division capacity वैसे कोश का या वैसे टिश्यू जिनके कोशिकाओं में कोश का विभाजन क्षमता होती है दैट इज नॉन एस मेस्टोमेटिक टिश्यू द सेल्स ऑफ दैट टिश्यू विच है डिविजन डिविजन कैपेसिटी दैट टिश्यू इज नॉन एस मेस्टोमेटिक टिश्यू सेकेंड वन दिस इज वन दिस इज टू नंबर मीन्स सेल्स having no cell division capacity din koshikaon ke hum ya din utak tissues ke cells mein cell division capacity nahi hoti hai koshika vibhajan samta nahi hoti hai that is known as permanent tissue permanent matlab asthi means having no cell division capacity If they have, if the cells have uh, cell division capacity, that tissue is called mesenchymatic. And when they lose their cell division capacity, they change into permanent. हम जे यानी जब तक उनमें cell division capacity है, हम जे तो वो क्या होगा कि उसे mesenchymatic tissue कहेंगे. और जब उनकी cell division capacity खत्म हो जाती है, हम जे तो तब वो क्या होता है स्थाई या permanent tissue में change हो जाते हैं. Now the अब जहा तो पहले हम मिशन स्टडी द मेस्टेमेटिक टिश्यू नाउ सेल स्टडी मेस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम मींस बिकॉज दे हैव सेल डिवीजन कैपेसिटी मीन सेल्स है सेल डिविजन कैपेसिटी चूंकि इनके कोशिकाओं में कोश का विभाजन की क्षमता होती है सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ये क्या आते हैं ग्रोथ के लिए इतरदायी होते हैं समझे ये रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं कि फॉर द ग्रोथ इसलिए कि जब सेल डिवीजन कैपेसिटी होगी तब प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में ग्रोथ होता है एंड दैट इज ड्यू टू मेस्टोमेटिक टिश्यू 
और जब सेल वॉल क्लोज होंगे तो दे फाउंड एट द मेनली एट द टिप्स ऑफ द प्लांट ये मेनली प्लांट्स के टिप्स पे पाए जाते हैं समझे एंड ऑल्सो सरफेस लेयर ऑफ द प्लांट मीन्स दैट इज ऑन द लेटरल साइड एंड दिस शो यू टिप्स मीन्स दैट इज रूट टिप्स एंड सुट टिप ये प्लांट्स हो गया तो ये मान रूट टिप्स है एसोड टिप्स हो गए और दिस इज रूट टिप तो इन दोनों में पाए जाते हैं ताकि दैट विल ग्रो इन लेंथ इनके अलावा ये लैटरल साइड्स में भी पाए जाते हैं समझे That is two. I mean, two growing thickness. So, ये इन तीनों जगहों पे ये पाए जाते हैं ताकि इनमें पौधे के volumes में changes हो हम जे पौधे की लंबाई में और साथ ही साथ मोटाई में तो ये मैं found the tips and lateral sides. लेटर साइड्स ऑफ द लिविंग तो इन सब जगहों पे ये क्या है मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं विच विल डिस्कस इन लेटर इन नाउ द फीचर्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ मेरिस्टमेटिक फॉर They are found at the tip. We are from the cells have cell division capacity found on the growing parts. Second, cells have thin cell wall that is made up made up of cellulose. Means cellulosic wall is thin, dense cytoplasm. Backwards, absent. So, so that are the and you know that they have rapid cell division capacity. And when the yeah cytoplasm is dense, this also increase according to the development of the cells. यानी yani, then cytoplasm dense होता है तो जैसे जैसे cell में growth होता है वैसे वैसे साइटोप्लाज्म में बनते जाता है और यदि साइटोप्लाज्म का बनना कम होता है तभी वैक्यूल्स उत्पन्न होते हैं या देखोगे हम जिस हिसाब में सेल का विकास होगा उस हिसाब में साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा तभी जो है कोश का सेल्स के अंदर वैक्यूल्स उत्पन्न होता है क्योंकि मेरिस्टमेटिक टिश्यू है इनमें सेल डिवीजन कैपेसिटी है और डेंस साइटोप्लाज्म है थिन सेल वॉल है तो इसमें क्या होता है तो तेजी से जितना तेजी से विभाजन होता है उसी हिसाब से साइटोप्लाज्म भी बनते जाता है इसलिए वहां वैक्यूल्स बनने की संभावना कम होती है नहीं होती है दैट से वैक्यूल्स इज एब्सेंट अच्छा तो This is the certain features of the meristematic tissue. They are now division of meristematic tissue on the basis of origin. उनकी उत्पत्ति के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इन टू टू 
Blumenstem. Primary stems and secondary stems. So these are three types that is based on the base uh, that is classified on the base of their origin. Many primary stems these are found in embryonic stage. Embryonic stage may development kills the tissue which is just responsible that is known as primary stem. This is primary stem. This is the in the normal means after the birth. Saman nizyon kal mein yani jo stem hote hain that is known as jisse usse jivan tak jo hai uske andar ye vikas hota hai that is growth takes place up to till the life. Um, yeah, that is known as primary and the secondary embryo stems you know we have known that permanent tissue have no cell division capacity permanent tissue have no cell division capacity means cd is cell division capacity is not found in the permanent tissue. but sometimes the regain their cell division capacity lekin kabhi kabhi ka hota hai ki inme cell division capacity puna lot aati hai yani permanent tissue ke andar cell division capacity nahi hoti hai lekin kabhi kabhi aisa hota hai ki wo puna jo hai hum sometimes they regain their सेल डिवीजन कैपेसिटी में कभी भी उनमें सेल डिवीजन कैपेसिटी फिर लौट आती है हम दे दैट टाइम दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेस्टेंस तब उसे हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी में एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ इन थिकनेस और इससे मोटाई में वृद्धि होती है हम दे तो दिस इज अबाउट द डिवीजन ऑफ ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्टेमेट्रिस ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन now classification of of meristematic tissue on the basis of their position unke position sthiti ke hisab se हम स्थिति के हिसाब से पोजीशन के हिसाब से वी क्लासिफाई द मेस्टेमेटिक टिश्यू इन द फॉलोइंग वन इज एपिकल मेस्टेमेटिक टिश्यू सेकंड वन लेटरल मेस्टेमेटिक टिश्यू थर्ड वन इंटरल कैलरी मेस्टेमेटिक टिश्यू ये तीन हिसाब में इन पोजीशन कहां कहां पाए जाते हैं उनकी स्थिति क्या होती है उस हिसाब से हम तीन भागों में वी क्लासिफाई इन टू एपिकल लेक्चर एंड मेस्टमेटिक टिश्यू एपिकल मीन्स फाउंड ऑन द एपेक्स एपेक्स ऑफ द प्लांट ये कहां पाया जाता है एपेक्स पे पाया जाता है एपेक्स से मतलब दैट इज शूट एपेक्स एंड ये पौधे के ये हो गया सूट एपेक्स या सूट टिप और ये हो गया रूट एपेक्स या रूट टिप एट द एपेक्स रीजन द मेस्टमेटिक tissue are found and due to their division the plants grow in length jiske vibhajan se paude ke lambai mein vriddhi hoti hai so that is apical mesentomic tissue is responsible for the growth in in length and that is found on the shoot apex and root apex ye shoot apex aur root apex pe paye jati hai aur iske vibhajan se paude ke lambai mein vikas hota hai now lateral tissue it is found on the lateral parts of the 
found on lateral parts of the plant एंड जब साइड में वृद्धि होगी साइड में विभाजन होगा तो पौधे के ये थिकनेस होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ग्रोथ इन थिकनेस तो इससे क्या होता है कि पौधे के मोटाई में विकास होता है मोटाई 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 में वृद्धि होती है इंटरकलर जस्ट क्या होता है कि ये मान लो एपिक्स है एपिक्स ये मेस्टमेटिक टिश्यू है और जब इन टिश्यू का विभाजन हो गया तो यहां जो बचे हुए सेल हुए दैट इज नन एज इंटरकेलरी टिश्यू मेस्टमेटिक टिश्यू तो ये क्या होता है इट इज आल्सो हेल्पफुल इन समॉट इन लेंथ समझे यानी फाउंड बिलो द एपिकल मेस्टमेटिक टिश्यू फाउंड इन नोट लीव इट इज एंड ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ इन लेंथ समझे तो इससे पौधे के हेल्प इन द ग्रोथ इन लेंथ तो इससे भी विभाजन से कुछ जो है ऊपर की दिशा में वृद्धि होती है साथ साथ कुछ मोटाई में भी वृद्धि करते हैं ऐसी बात नहीं है कि मोटाई में कुछ नहीं होती है कुछ उसमें भी होती है लेकिन मेनली लेंथ में होती है तो दे ज्यादा टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन वन हिज फाउंड ऑन द एपेक्स कॉल्ड एपिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वन हिज फाउंड ऑन द लेटरल साइड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस एंड वन एट देश एट द बेस ऑफ एपिकल मेजिस्टमेटिक टिश्यू एंड द नोट इंटर नोट एंड लिप लाइक दैट एंड दैट इज ऑल्सो हेल्प इन दिन द ग्रोथ ऑफ द इन द ग्रोथ ऑफ लेंथ समझे सो these are the classification which is based on the position